serviu? Essa é a nossa, o nosso, o nosso início, o início do programa PHN de hoje. Como é bom começar tudo, viu? Tudo que nós vamos fazer, todos os empreendimentos, todas as inspirações, a gente começar assim, louvando o Senhor nosso Deus, tá bom? Então, seja muito bem-vindo, esse é o programa PHN. O programa PHN ele não é só um programa de televisão, ele é uma proposta de vida, uma proposta de santidade. Por hoje, por hoje não vou mais pecar, tá bom? Então que bom que você está junto com a gente aí. Deixa eu já deixar claro para você o seguinte. Tá vendo essa logo aqui, ó? Tá bem do lado de cá aqui, ó. Tá vendo essa logo aqui, ó? Gente, o programa PHN é ao vivo. Passo, você sabia? Ao vivo. Que bom. O programa PHN ao vivo é diferente. E hoje à noite vai estar aqui no programa um cara que tem uma história, meu. Uma, uma história de perdão, perdão do pai. Uma história assim de mudança de vida. Hoje esse cara, ele é um cantor católico, tá bom? Um cara queridíssimo de nós aqui, missionário, e você vai saber dessa história, tá bom? Se eu fosse você, não saía daí, tá bom? E no final do programa nós teremos um momento de oração e nós vamos rezar por todas as intenções, todas, 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 tá bom? Então fica aí, beleza? Não sai daí não. Deixa eu dar boa noite pra galera aqui também, tá bom? Padre Gilberto Carvalho, seja muito bem-vindo, querido. Boa noite, Deus Beleza, abençoe, padre. Peter. Deus e abençoe, aí? meu irmão e minha irmã. Ó, o padre tava cantando já. <risos> antes de começar o PHN, o padre já tava cantando. Você sabe. Né? A ele, meu louvor, minha adoração. É Fazendo isso, back é... aqui, né, com o Samuel. Parceiro de back. Muito bom. Beleza, gente. Essa galera é boa demais. O programa tá legal, né, padre? Muito bom. Ó, tem música que o padre Gilberto fez um, um dueto com esse cara que vai vir, tá bom? Tá linda demais a música. E tem pré-lançamento. Ah, esse furo é só o PHN que dá. Pré-lançamento, música inédita do convidado de hoje. Você vai conhecer, você vai gostar demais dele. Massa a música dele, né, Padre? Muito boa mesmo. As, boa demais. As duas. É, as duas <risos> músicas, as duas músicas. Isso aí. Boa noite pra galera aqui da banda, tá fazendo aqui o fundo musical o tempo inteiro. Essa banda é top, viu? Aqui do meu lado esquerdo, nós temos o Samuel Ferreira. Estávamos há poucos instantes trabalhando juntos na gravadora, né, Samuel? É isso aí. Isso aí, mano. Ó, produto, ó, tem uns, umas parcerias que eu, que eu tiro o chapéu. O que eu tiro o chapéu dessa parceria é esses dois aqui. Vai longe isso aqui, viu? Aguarde, tem novidades chegando aí. Ainda do meu lado esquerdo, Bruno Espíndola nas bateras. Nas bateras não, na bateria só. Não tem, não tem duas, né? É só uma. Bruno Espíndola na batera, aqui na guitarra. O João Rocha Do outro lado aqui, lado direito O João Abreu Nas guitarras também Um jovem rapaz latino-americano Né? Latino-americano Aqui nos teclados Ney Lacerda Parceiro também que tá acompanhando a gente aí E um abraço também a toda a produção a Galera dos câmeras aí O Marcelo que tá com a gente A Bia que tá voltando Né? E a Yasmin, chegando agora na comunidade Canção Nova, bem-vinda, viu, irmã? Ó, você não sai mais daqui, viu? Tá pronto, já tomei posse já. Não é assim, pai? Já toma posse já. Já, já tá certo, já. <risos> Beleza. Ó, mas vamos lá, vamos continuar então? Vamos dar sequência aqui ao programa. Vamos trazer essa história, essa pessoa queridíssima. E ele vai vir, geralmente a gente faz o fundo musical para as pessoas entrarem. Ele não. Ele vai entrar cantando junto, beleza? Senhoras e senhores, eu quero convidar nessa noite para todos nós aqui, ele, Cassiano Meirelles, chega cantando aí, irmão, vai! A ele! Mais tá aqui, meu irmão. Que da hora, o banda essa foi boa, hein? Gostei rapaz, dessa entrada. Bicho, hora, hein? Boa, legal Caraca, demais. Boa. Cassiano, rapaz. Irmão, ó, a gente, esses dias atrás, deixa eu partilhar com vocês, né? Fica fácil levar pra frente o programa assim, que a gente já conhece, a gente já conversa, a gente tem sintonia, né? Então fica fácil. Tem pessoas que a gente já né, nem precisa de papel, de nada. Mas 
esses dias atrás, aqui nos bastidores, né? De algum momento aqui da canção nova, a gente já estava falando da possibilidade de você vir. Foi no acampamento de música. Foi no acampamento de música. Abertura de música. Justamente. Da é. Foi, é, e a gente estava falando isso porque, cara, é uma história linda a, a sua história, né? Você já veio em, em, em alguma edição do PHN, eu não me lembro que ano, mas eu me lembro perfeitamente porque eu estava no programa. Eu era muito jovem nessa época. Jovenzinho de é. tudo. Já estava na Canção Nova, ou Cássio? Não, ainda não, ainda não. Não, né? Não, nessa época ainda não. Eu ingressei na comunidade em 2013. 2013. É. Uns Legal. cinco anos e meio de caminho vocacional, né? Eu gosto de dizer que, para gente normal, é dois anos. Gente especial é cinco anos e meio. <risos> E hoje, missionário da comunidade Canção Nova. E outra coisa legal também é que o Cassiano, ele é daqui da cidade de Cachoeira Paulista, né, Cassiano? Rapaz, com muita alegria, viu, viu? Tenho orgulho aqui da minha cidade, minha terra pequenina, minha amada Cachoeira, diretamente do bairro de São João, né, cara? Isso, aí. isso é importante frisar aqui, viu? Isso aí, isso Porque mesmo. eu tenho certeza que o bairro inteiro agora está parado. Cada cantinho daquele lugar sintonizado na TV Canção Nova. Todo mundo conhece o Cassiano. Todo mundo. De fato, muito querido, né? Eu, eu, já, eu já esbarrei com o Cassiano. Na padaria, já esbarrei com o Cassiano em posto de gasolina, já esbarrei com ele na frente de ban do banco, já esbarrei tudo quanto é lugar aqui, só não no cemitério, né, irmão? Lá não. Rapaz, ainda não, né? Mas vai chegar a hora. <risos> vai uma hora, a gente vai se encontrar lá. <risos> Brincadeiras à parte, Cássio, olha, é uma alegria imensa, cara, sabe disso, verdade mesmo. Você é um cara que eu tenho um carinho muito especial, admiro demais o seu trabalho. E vai ser muito bacana a gente poder falar dessa história Opa. tão linda, né? De superação, de perdão. Mas para o pessoal é, conhecer um pouquinho mais, nós vamos começar lá do início da sua história, tá? Beleza. Mas antes mesmo de começar, o Ingrid, faz o um favor para mim. Tira. Yasmin, desculpa, Yasmin. Olha só, Yasmin. Eu mudando o nome do povo já. Ex Yasmin. Ô, Yasmin, tira uma foto, ó. Entra lá agora no Instagram. Eu tenho certeza que você está com o seu celular aí na sua mão. Entra agora. PHN Underline Oficial, tá bom? PHN Underline Oficial, olha o endereço aqui passando agora. A Yasmin está tirando uma foto agora do programa PHN, tá bom? Nessa foto que está sendo postada agora, neste endereço, você vai colocar seu pedido de oração, você vai colocar a sua participação no programa. Não deixa de participar. No final do programa, nós vamos rezar por todos que colocarem os comentários aí no Instagram, tá bom? Então, vai lá, corre agora. É, vai estar sendo postada agora uma foto e você coloca a sua intenção lá, tá bom? Pega N, underline, oficial. E não esquece, ó, tá ao vivo o programa, tá? Olha que belezinha. Ao vivo, o programa Pega N, ao vivo. Gostoso, cara. Isso aí. Ô, Cássio, vamos começar no início, então, né? Começar... É, pleonasmo aí, né? Começar do início, começar do começo... É, fala um pouquinho para a gente aí sobre a, a sua infância. Você era um cara alegre, né? é até hoje, um cara é. alegre, extrovertido, é, mas teve uma época, teve uma situação com o seu pai que foi meio difícil. Fala aí esse contraste, você um cara super feliz, alegre, é. e, essa, e essa relação entre você e o seu pai. Pois é, então, é, a minha história... Como você bem mencionou, sempre foi uma, uma criança muito extrovertida, muito brincalhona, é, mas não diferente de muitas realidades que nós encontramos aí por esse Brasil. É, a gente, em casa, viveu a drama, o drama do alcoolismo do meu pai. Então, é, realmente, é, não era bacana, não era legal vê-lo naquela condição. É, eu sei que a gente vai mergulhar um pouco mais a fundo aí, mas a minha infância... É, os registros que eu tenho, as lembranças, as situações mais dolorosas aconteceram nessa época, na infância. Né? É engraçado esse contraste. Né? Uma criança pode manter ali a sua alegria, o seu jeito de ser, a sua espontaneidade, mas, ao mesmo tempo, vivendo um drama dentro da sua própria casa, no caso, com a figura do meu pai, né, por conta do alcoolismo. Meu pai bebeu é, pelo menos durante 30 anos. Né, era, e meu pai sempre foi é, é, dono, a gente chama de dono, né, dono de bar, né, aqui no bairro São João. Gente, meu pai, minha família ali, né, minha família toda, ela é ali do bairro São João. Então, os meus tios, as minhas tias, é, tem ponto de comércio ali, padaria. Meu pai tinha um bar, né, a gente chamava um boteco aqui no bairro São João. Então, é, isso também contribuiu muito para com esse vício dele. Né? E como é que sua mãe lidava com essa, com essa situação do seu pai? Olha, era caso. bem difícil. Era bem difícil para mim, era bem difícil para a minha irmã. Eu tenho uma irmã mais velha que eu, nove anos mais velha que eu. 
é, a Tuca, né? A Tuca, que manda um beijo para ela também. E não foi fácil para nós dentro de casa, principalmente para minha mãe. É, minha mãe, ela é para mim uma guerreira. A minha mãe, para mim, é um exemplo de mulher que lutou e, e sabe, continuaria lutando até hoje. Pela, pela, pelo seu casamento, pela nossa casa, pela nossa família. Uma mulher que, sim, muitas vezes desmoronava, chorava, é, a ponto também de, de querer até mesmo colocar fim na sua própria vida. Um fato que aconteceu, é, me recordo muito bem, no meio de uma madrugada, meu pai fechou o bar, né, voltou para casa. É, e aí eu, eu já abro uma, um, um parênteses importante, meu pai nunca nunca nos bateu, né? nunca usou com violência física para conosco. Mas aquela condição de, dele chegar tropeçando, derrubando as coisas, é, aí a minha mãe já se exaltava é, por conta daquela situação. Porque estava vendo um homem com quem ela tinha é, casado, constituído uma família, um homem se desintegrando, né? se acabando. E é difícil visto. também porque vê assim, né? É, tem que ser assim, pelo menos, né? O homem é, aquele, é aquela estaca firme no meio é. da casa, né? É. Então, quando essa estaca está é, oscilante, ela causa insegurança em todos de dentro da casa, né? Então, e não é. é não traz segurança, não, não, tra, não traz tranquilidade, né? De fato, é, é difícil uma situação dessa. Né? Eu lembro que um dos episódios que me marcou muito foi numa dessas madrugadas, onde. É, eu vi que estava rolando uma discussão, eu, eu dormia num quartinho, num antequarto, assim, do, do lado da minha mãe, do meu pai, e eles achavam, da maioria das vezes, que eu estava dormindo, mas eu estava acordado. Eu estava virado para a parede, quietinho, encolhido, morrendo de medo e, com o que poderia acontecer naquela situação. E foi quando eu percebi que minha mãe se levantou, foi para a sala, e quando eu fui tomar... É, conhecimento da coisa. Na verdade, minha mãe tinha ido para lá com um revólver para se matar. E ela disse para ele, olha, eu só não vou fazer isso com você, porque alguém vai ter que cuidar dele, e apontando para mim. né? E eu, com o olho fechado, mas escutando tudo aquilo, imaginando aquela cena é, assustadora, pavorosa. E, quando eu vi a minha mãe saindo para a sala, e quando eu percebi que ela saiu daquele quarto, eu, tava, eu dei um pulo, eu dei um grito, porque... Ali era um desespero muito grande, pô, eu não posso perder minha mãe, eu vou, minha mãe vai morrer, minha mãe. Então, foi assim, um dos episódios assim, que me marcou muito, né? Marcou muito a minha infância. E esse, e essa, e esse ambiente de tensão, vamos dizer assim, né, Cassiano? Graças a Deus, Deus já estava cuidando, porque não chegou à agressão física, graças a Deus. Uhum. Deus já estava cuidando. É, mas, nesse ambiente rude do qual você se encontrava, teve uma situação interessante também, que é com relação a alguns votos íntimos. Né? Sim. Porque essa, esse, esse abalo psicológico tudo mais e tal levou você a fazer alguns votos íntimos. Né? Um voto íntimo. Que voto é esse, cara? Rapaz, então, eu não sei explicar para você como isso surgiu, mas eu sei que, desde que me conheço por gente, até mesmo por poder contemplar essas situações dolorosas dentro de casa, é, provenientes da, da, do vício do álcool, eu sempre dizia para mim mesmo, né, eu, 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 olhava, eu dizia para mim, dizia assim, quando eu crescer, quando eu casar, quando eu tiver os meus filhos, tiver a minha família, eu vou fazer diferente. Então, essa palavra, fazer diferente, fazer a diferença, ela é uma palavra como a gente costuma dizer aqui na Canção Nova, como se fosse fundante na minha vida, ou ela é um alicerce da minha vida. E, ao longo da minha história, não somente nessa situação, esse fazer a diferença realmente fez toda a diferença. Né? Vai virar um pleonazo aqui. Mas, realmente, em todos os momentos, principalmente aqueles mais difíceis, quando eu via, muitas vezes, meu pai num estado bem crítico, tendo que chamar vizinho para poder carregá-lo, para levar para Santa Casa, para tomar a glicose. E aquela cena, é, olhando, me impactando, é, eu dizia para mim mesmo, quando eu crescer, quando eu casar, quando eu tiver os meus filhos, eu vou fazer diferente. Que beleza. É, é um, um testemunho diferente com relação ao voto íntimo, né? porque, no caso, um voto íntimo positivo, né, padre? Porque aí norteou as decisões do Cassiano, hoje pai de família, 
É, mas explica para gente essa questão do voto íntimo, porque tem um voto íntimo também negativo. né? O que é o voto íntimo, padre? Então, geralmente, nós escutamos do voto íntimo como algo negativo. né? Eu uhum. achei legal porque o Cassiano fez ali um voto íntimo, mas de forma positiva. né? Interessante. Mesmo. E, geralmente, nós escutamos mais de forma negativa. né? O voto íntimo é, é, um, é um pacto, uma aliança né? Um que nós fazemos diante de situações ou acontecimentos traumáticos na nossa vida, acontecimentos de dor na nossa vida, na nossa história. E, como o Cassiano fez ali, né? diante das situações que ele foi vendo do pai com sua mãe, seu, sua irmã, com ele, ele fez um voto, mas de forma positiva, de não fazer igual. Né? Porque o voto íntimo é isso que ele falou. Talvez a, a, aquela, uma criança ou adolescente teve situações de abuso, seja na infância ou na adolescência, e ali o homem ou a mulher, né, a criança, o, é, o adolescente ou adolescente, ele fez um voto íntimo de não se relacionar com ninguém. né? E, por isso, muitas vezes, a pessoa tem dificuldade em relacionamentos é, por causa daquele acontecimento lá, que fez um voto íntimo, e talvez, às vezes, é até inconsciente o voto íntimo. Às vezes, é consciente, a pessoa fala, eu não vou me relacionar mais com ninguém. Né? Ou, então, é inconsciente, por causa de, desse acontecimento traumático que ficou ali na história, e isso prende a pessoa ao passado. né? Talvez a criança viu o pai batendo na mãe sempre ali e, e pensou, não, eu nunca vou casar na minha vida, porque eu não quero passar por isso. né? E de forma negativa. né? Ou o pai ou a mãe ou algum familiar sempre falava para aquela criança ou adolescente, você não presta, você não faz nada de, de certo. E ele foi colocando aquilo, eu não faço nada de certo, eu só faço errado. Ele assu a pessoa e assume, assume aquilo, um rótulo, assume. Né? Talvez a, o, os pais proibiram tanto a, a filha de namorar é, que ela disse, eu não vou me relacionar mais com ninguém e não quero casar, vou só ter relacionamentos passageiros. E, às vezes, vai assumindo isso. E, e aí é preciso o quê? Para quebrar um voto íntimo? A renúncia daquele voto. né E aí é preciso encontrar. Se foi consciente o voto íntimo, é fácil. né Vai encontrar ali na história. Se foi inconsciente, aí vai preciso... É, ter uma, uma oração de cura interior para encontrar onde foi aquele ponto de dor da história. E, e o que fazer? Fazer uma renúncia diante de Deus em uma oração né, de cura interior ou e, e, principalmente, diante do sacerdote. E confessar esse voto íntimo para que ali seja renunciado e, e, com o poder de Deus, possa ser liberto. A gente, a gente tem aqui na Canção Nova, é, o Cassiano é missionário da comunidade Canção Nova, que a gente tem formadores né, que nos acompanham, nós temos os nossos grupos formativos, os nossa, a nossa semana a gente se reúne pelo menos uma vez para rezar, para né, nos aprofundar espiritualmente. Mas, no caso de uma pessoa que não está dentro de uma comunidade, padre, a pessoa de um diretor espiritual ajuda nesse processo de descobrir sim, sim, esse voto certeza. íntimo, vencer o voto íntimo? direção espiritual, na confissão também, né? ou para casais, às vezes, tem dificuldades, e é, talvez é um voto íntimo lá, né? uma terapia familiar. Ali na... tem, tem os grupos de casais né? é, na paróquia, na sua paróquia, não sei, mas existem muitos meios né? de, de fazer isso. Né? É trabalhar a história. Né? Como você falou, Peter, na, na comunidade e nas novas comunidades, nós trabalhamos nas congregações a história de vida. Mas você pode também né, olhar na tua história, lá no passado, e achando os pontos de dor da tua história, né, aquilo que foi doloroso, e, por meio do, da oração, do acompanhamento, volta lá, mas para ser curado, né, para ressignificar aqueles pontos de dor né, da história. Isso aí. Só lembrando para você que, se você foi agora, tudo isso que a gente está falando, com relação ao seu pai, com relação à sua mãe... Né? É, se o alcoolismo ou outra droga já esteve presente na sua casa, a gente vai falando dessas coisas, né, Cassiano, e vai, e vai fazendo a gente pensar sobre nós também, a nossa casa. É por isso que a gente chama esses testemunhos aqui. É para, na verdade, a gente pensar sobre nós. Né? Porque hoje, graças a Deus, o Cassiano é um consagrado da comunidade Canção Nova e essa história continua linda. Né? Nós estamos já no finalzinho deste primeiro bloco, mas essa, essa história tem uma continuidade linda, que vale a pena você acompanhar até o final.
tá? Mas se você foi se identificando, percebendo, né? É, puxa vida, isso daí aconteceu dentro da minha casa. Puxa vida, eu preciso perdoar meu pai, perdoar minha mãe. É, meu pai também teve essa experiência do alcoolismo. A minha mãe foi ausente dentro de casa. Não esquece, tá? O convite eu reforço para você. Entra lá no Instagram, pega N underline oficial, pega N underline oficial, ou endereço passando de novo aí. Obrigado, Marcelo, colocando para a gente aí o GC. É, e entra lá na última foto que a gente acabou de postar nesse endereço e coloca o seu pedido de oração. Nós vamos ler todos, responder todos, e vamos rezar por todos no final do programa. tá? Aqui no programa, talvez a gente não consiga responder, porque o tempo do programa é pequeno. Mas, depois do programa, nós ainda continuaremos lá. Né? Nós vamos ler tudo, responder tudo. Tem uma equipe preparada para isso, né? a nossa equipe de produção. Não deixa de comentar, não, tá bom? Entra lá que a gente vai rezar com certeza. O Cássio... É, só para a gente encerrar né, esse primeiro bloco aqui, é, vale a pena a gente entregar todas essas coisas, tudo o que aconteceu no nosso passado, vale a pena entregar no, na, nas mãos de Deus o nosso passado, nossa história? Com certeza, porque Deus ele, ele pega todo esse conteúdo, é matéria-prima na mão de Deus. Aquilo que é ruim, Deus transforma em muita coisa boa. Eu, eu gosto de dizer isso. Na vida de um cristão, não existe uma derrota. Existe uma vitória e um aprendizado. Né? Então, ou você aprende, ou você vence. Então, por isso de colocar tudo isso nas mãos de Deus. Mesmo que a sua história seja mais difícil, mais difícil, mais dolorosa, mais assustadora. Coloque nas mãos de Deus. Ele, como criador de todas as coisas, ele tem a capacidade, tem o poder de transformar tudo isso em uma coisa muito boa na sua vida. Essa história continua, viu? Até o intervalo na Canção Nova Evangeliza. Fica aí, daqui a pouquinho eu tô de volta. Vamos lá? Segura a minha mão. Simbora! Não sai daí não, hein? Segura a minha mão e sinta o coração É paz que só o céu pode te dar o verdadeiro amor Pois tudo é real Se tem valor A gente já volta ei! A chuva cai lá fora
sua glória Ao vivo, viu gente? Não é fácil não mandar assim ao vivo Música aí do Cassiano Meirelles Com participação do padre, do padre Edilberto Carvalho É daquele tipo de música que se deixar A gente vara a noite rezando, né Cassi? Parabéns, Bom, irmão demais, Qual que é o nome obrigado, da música? Cara. Essa música é Templos da Sua Glória Legal Templos Rapaz, da Sua que Glória. era um desejo de viajar Caraca, de muito demais. tempo De gravar um trem com o padre <risos> e aí deu certo, ano passado a gente gravou e... Todo mundo quer gra gravar com o padrão, Rapaz, né, padrão? Rapaz, então, Fiquei né? muito honrado, viu, Cassiano? Pô, eu vim muito feliz, feliz de padre, participar demais. dessa música. Parabéns, Amém. que lindo, muito que lindo, bom, parabéns. Cara. Um grande compositor, Cassiano Meirelles, parabéns, viu, irmão? Música Porra, linda, mano. viu, padre? Padrão, eu sou fã do senhor, não vou falar nada. Até arrebentou. <risos> é isso aí. Deixa eu mandar uns abraços aqui, viu, gente? Diretamente lá de Curitiba, eu quero mandar um abraço pro Márcio, meu irmãozão. Márcio, um abração para você. Quero mandar... Também um abraço lá para Andradas, interior de Minas, na pessoa do meu irmão Paulinho. Paulinho, você é o cara, bicho, você é o martelo do Thor, você é o raio de flash, irmão, beleza? Deus abençoe aí toda a comunidade Javenice, comunidade linda, maravilhosa. Deus abençoe todos vocês aí, beleza? E claro, todas as pessoas que estão participando aqui, ó, falar para vocês, viu, galera, tá? arrebentando aqui as, as participações. Que massa, cara. Né? É, a gente, para você que não sabe, a gente postou uma foto agora no PHN Underline Oficial, e nós estamos pedindo para você deixar lá o seu comentário, porque nós vamos rezar no final do programa por todas as intenções. Deixa eu mandar aqui, ó. o Padre Gilberto já está comentando lá, o Cassiano já fez o seu comentário na foto também. Nós já estamos lendo cada, cada, cada comentário. Ó, a Maria... Josi, é isso, peço oração é, pela restauração do meu casamento, estamos rezando pela Maria, a Antônia Maria, quero rezar pela minha família, está rezando pela família também, e por todos os jovens é, que estão acompanhando, acompanhando o programa. O Márcio Todeschini acabou de me mandar um WhatsApp aqui, você acredita? Ô, Márcio. Sério? Deus, Deus te abençoe, irmãozão. Ué, tamo junto, o Márcio Todeschini mandando um WhatsApp na hora do programa. Não, não tira a concentração não, irmão, pelo amor de Deus. <risos> mandando um abração aqui também, né? O Renan, peço oração pela minha esposa. O Renan, né, mandando um oração, pedindo oração pela, pela esposa e pelas filhas. A... É, mais pessoas aqui. Ô, Diácono, tem um Diácono aqui. Sua benção, Diácono. Mandando um abraço aqui também. O Diácono Marcos Paulo. Peço oração é, por minha ordenação presbiteral na próxima sexta. Olha que legal. Ô, padre. Deus abençoe, Diácono. Aí, sua benção também, né? Que legal. Diácono, ó, vai ser fera, hein? Fera demais. Se Deus quiser aí, a ordenação chegando, graças a Deus, na cidade de. É, lá no Ceará, padre, ó, nordestino também. Então, é, sua bênção e, graças a Deus, mais uma vocação aí, né? Na nossa igreja. O Pedro Teixeira, peço oração pela minha família. Várias pessoas pedindo oração pela família. Ah, um, um, tem, tem uns nomes do usuário também aqui, né? Que aí a gente vai falando do jeito que a gente entende aqui. Toque da Casa Macuco. Vamos entender, Rapaz. top da casa, Macuco, mandando aqui também. Cucu. Boa noite. <risos> mandando, é, mandando boa noite para nós aqui. Pessoas abençoadas, Deus abençoe. É, enfim, gente, coloca, porque a gente vai responder, né, aos poucos aqui, nós vamos responder a todos que estão mandando comentário aqui. E 
todas essas intenções nós vamos colocar aqui no programa PHN, nós vamos rezar por todos vocês, tá bom? No final do programa nós vamos ter um momentão de oração aqui, Cassiano vai participar, música inédita, pré-lançamento, furão de reportagem aqui do PHN, tá bom? Em primeira mão para você, música inédita aí, tá bom? PHN Underline Oficial, participa, tá? Lembrando que o programa é ao vivo, ao vivo é diferente, viu, fiel? Ao vivo é diferente. Então, simbora, Cassiano, é, rapaz. vamos continuar essa história maravilhosa aí? Vamos, irmão. É, cara, que ano você entrou para a Canção Nova, então? Repete aí para quem não acompanhou o programa. Eu ingressei para a comunidade no ano de 2013. 2013. O primeiro compromisso aqui, graças a Deus. Esse ano a gente fez o nosso definitivo, eu e a Patrícia, minha esposa. Legal, um abraço para a Patrícia. Pra ela, Patrícia, né? ó, fãzão, viu? Você é fera, fia. E, mas só que o seu batismo no Espírito Santo, né? o, o Cassiano, com toda essa história, com, to, né? com tudo isso que você viveu na sua infância, aí vem é. o batismo no Espírito Santo... É, contextualiza a gente aí, eu sei, né? Mas é bem legal, né? Não, claro. Como aconteceu. Olha, a minha primeira experiência, eu gosto de dizer que as minhas, é, a minha vida é marcada, a vida de todos nós é marcada de experiências, né? Mas eu tenho as minhas boas experiências. Eu tenho que fazer menção aqui à minha avó querida, dona Flores Bela Monteiro, a avó Negra, né? Que foi aquela que me catequizou desde criança, que sabe que, que me levava para a catequese, primeira comunhão, crisma, enfim. Mas eu, eu comecei a fazer uma experiência com Deus aqui na Canção Nova, num grupo de jovens chamado Canção Jovem. Acontecia toda quarta-feira à noite, no antigo Capelão de São José. Né? Isso em 1996. Olha só, Rapaz, era uma, cara. era uma... Hã? Você tinha que idade, cara? Cara, eu tinha 16 anos. 16 anos. 15 para 16 não, anos. Cara. Era uma aventura, porque a gente saía aqui de São João e a gente cortava aqui o campo aqui, ó. antigamente não tinha Você nada Você viu aqui. isso aqui crescendo tudo, né, cara? Cara, era muito massa. Tinha os cachorros do Heraldo aqui atrás, saía correndo atrás de nós de noite. Cara, <risos> era uma emoção massa demais. Ó, falou da Codimuque aí, o Brunão já lembra ali também. <risos> pois né? é. Então, falando em Brunão, é importante mencionar esse cidadão Sim, também. Sim, até de propósito ele veio. Um abraço para o Rafa, que também é nosso batera, né, Rafael? Um abração, meu irmão, tamo junto. Só que, por conta de você, o Brunão está aqui é de propósito, de né? Propósito. Vocês têm uma relação Justamente, de proximidade. Justamente, 96 foi essa, esse primeiro, esse, esse se aproximar, assim, de Deus, né? Eu lembro que a nossa irmã de comunidade, na época, missionária, ah, na época, ela missionária da época, hoje, nossa irmã de comunidade, é Nilda Rocha, foi quem me acolheu muito bem, mas em 97, né, passeando ali pela Praça Prado Filho, na cidade, é isso que eu encontro aquele cidadão na bateria, Bruno, né, e ele me, me leva para dentro da igreja, me leva para o grupo de jovens, na época, Volta Israel, e, pô, mano, entra aí, né, aqueles papos nele, né, falei, pô, eu fiquei meio assustado com ele, né, cara, o Bruno era mais forte que eu, pô, mano, entra aí, cara, entra aí, aquele jeito dócil, né, de colocar os irmãos para dentro da igreja, legal né, legal demais, e legal foi uma experiência isso, bacana, eu, eu me lembro que isso aconteceu no, no dia 26 de agosto de 1997, uma data inesquecível, e aí, posteriormente, é, em setembro de 97, eu fui fazer o meu primeiro Maranatá, 12, 13, 14 de 1997, aqui em Lorena, né, na casa de Amaús, e precisamente no dia 14, no domingo, né, ali nós tivemos o um momento de batismo no Espírito Santo, e ali realmente foi um nascer de novo, nascer e tem, para o e tem vários, vários frutos desse grupo de oração, é, o Volta, Volta Israel. Israel. Nossa, né? demais! A minha esposa, a Sheila, participou por um tempo desse grupo, né? então, por isso que eu sei... É. É, dessa sua experiência, da sua proximidade do grupo. O Bruno também falou esse tempo atrás que também fazia parte é. do grupo. E quem conduzia esse grupo aí era o padre de Milson. Padre né, de Milson, então, padre Luizinho. Eu, na época eram seminaristas legal, ainda, né? Coisa maravilhosa. Que da hora, né, né mano? Muito bom. E aí, cara, beleza. Batismo no Espírito Santo, novo nascimento, fica marcado na história da gente. Com certeza. Passa os anos aí e aí você conhece a Patrícia, sua esposa. É uma história legal demais a história de vocês. Cara, como é que você conheceu ela? Conheci ela exatamente onde nós estamos aqui, no palco do Rincão do Meu Senhor. Estava participando na época que tinha um, um curso de teatro aqui na Canção Nova e eu vinha participar e gostava dessas coisas. Pensa num cara tímido, era eu. Então, tudo que eu podia fazer para sair para fora, assim, para dar um jeito na, na vida, eu, eu fazia. E deu certo, né? Cara? E deu certo. E a Patrícia veio embora para a Cachoeira por conta da Canção Nova, para estar mais, mais perto. A Patrícia é natural de São Paulo. E, rapaz, eu estava aqui, ó, sentadinho aqui nesse, nesse palco, e quando eu vi aquela mulher chegando, aquela 
não tô entendendo, né? Já começou a falar, eu falei, rapaz, essa é mesmo. Tá essa, mim. essa aí que eu vou casar, né, irmão? <risos> o Zé que foi uma luta ali, viu? Já teve, ah, mas teve vários concorrentes ali na hora, mas fazer o quê, né? O charme do São João falou mais alto. <risos> a galera vibra aqui no programa, beleza demais. Agora, Cassi, é. vocês são um casalzinho, cara, muito querido. A Patrícia também super... Super parceiraça mesmo aqui, né? Quem, quem conhece a Patrícia sabe o coraçãozão gigante que ela tem. Vocês, assim, são um casal maravilhoso. Só que, cara, teve uma fase difícil que vocês passaram também. Vocês chegaram a passar fome, cara? Teve cara, uma dificuldade financeira aí demais. no meio a gente do teve... A gente está casado há 20 anos, graças a Deus. Temos três filhos. Bom aqui, né? Mando um beijo para o Gustavo, para o Guilherme, para a Catiele, a nossa caçulinha. E sim, no começo o Gustavo já tinha nascido e a gente passou por uma fase muito difícil. É, decorrência justamente diante de algumas escolhas que eu precisei fazer na minha vida. Né? Eu, eu é, quero abrir aqui um parênteses mais uma vez. Eu trabalhava num, num outro lugar, numa gestão pública, né? com um assessor de político há alguns anos. e Só que não era coerente, já não dava mais para servir a dois deuses, ou você servia a Deus ou você servia as coisas do mundo. Então, foi quando eu tomei a decisão, junto com a minha esposa, de, de sair, de abandonar toda aquela realidade no qual eu me encontrava. Só que aquela realidade no qual eu me encontrava, ela me dava uma condição de vida bem diferenciada, né? muito, para a época ainda. E o abandonar, o sair, o deixar foi custoso, porque faltou a essencial dentro de casa. Né, e as contas começaram a vir, né, e já não dava mais para pagar, e aqui em Cachoeira, pequenininha ainda, né, o povo começa a bater no portão da sua casa, é um cheque sem fundo, cheque borrachudo, é. rapaz, foi uma fase muito difícil, muito difícil mesmo, a ponto de que chegou no extremo, onde nós só tínhamos em casa o leite e o Todd do Gustavo, então, à noite, muitas e muitas ali, à noite, nós, eu e a Patrícia, às vezes, a gente tomava muita água para dormir, para não ter que consumir aquele alimento, porque a gente tinha que priorizar ele. Então, foi uma época muito, mas muito dolorosa mesmo para a gente. Agora, Cassiano, é, nesse contexto, e aí dá uma volta na história, assim, <risos> na sua história com o seu pai, é. cara, eu, é uma das histórias mais incríveis que eu já conheci, de verdade. Nesse momento de dificuldade financeira, né, você ali com o seu, com seu filhinho, já né, né, pequenininho, tendo que manter ele ali, a família começando. O seu pai é. fez uma proposta para a Patrícia, sua esposa. Foi. Cara, explica, explica que proposta foi essa. Vamos e lá. Explica o contexto aí para a gente, porque tá. é impressionante. Eu acho que é importante também contextualizar aqui essa questão. É, eu acho que eu não citei, eu não citei isso no, no primeiro bloco, da questão... Da, da ausência dele na minha vida, nos principais momentos. Quais momentos? Formatura de escola, aquela coisa de você levar o filho para jogar bola, andar de bicicleta, empinar pipa. Então, isso ficou uma lacuna na minha vida também. Foi algo que me feriu, foi algo que faltou, literalmente. Né? Todas as minhas formaturas. Eu sou de uma época de escola que... Toda, todo final de ano letivo, a gente recebia um canudo, melhor aluno, ganhava uma medalha. E eu tive essa, eu tive essa, essa honra, né? essa graça. E fazia muita falta olhar ali e não vê-lo né? naquele momento tão importante da minha vida. Então, isso foi uma ferida que ficou. É... Dando essa volta né? diante da realidade. A vida seguiu. Lembra do menininho, pequenininho, quando eu crescer, quando eu casar, quando eu tiver meu filho, eu vou fazer diferente? Beleza, a vida seguiu. Encontrei a Patrícia, eu casei, tivemos o nosso primeiro filho, Gustavo. Passando por esse momento de dificuldade bem difícil, né? muitas dívidas, eis que entra, é, mais uma vez na minha vida, a figura do meu pai. Mas agora, de um jeito um pouco estranho, né? porque ele, vendo toda aquela situação no qual nós nos encontrávamos, ele foi, então, até a minha casa né, e foi com uma proposta. É, chegou e não teve meias palavras. E a proposta dele é o seguinte, eu sei que vocês estão passando uma dificuldade e vocês estão precisando de dinheiro e eu posso ajudar. Mas, isso ele dizendo para a Patrícia, eu não estava na hora. E, mas, para que eu ajude vocês, 
você vai ter que fazer uma coisa comigo. Aí, no caso, é meu pai falando para minha esposa, Patrícia. A proposta era essa. Ele daria o dinheiro para que nós pudéssemos saudar as nossas dívidas, a troco né, é, de que ela fosse com ele para o um motel. E, rapaz, foi difícil, sim. Na verdade, você uma coisa bem assim, se eu não tivesse ouvido a gravação dessa conversa, porque no primeiro momento foi tão impactante para a Patrícia que já de pronto ela acho que ela ficou tão atordoada e ela já procurou alguma coisa que ela pudesse registrar aquele momento e ela forçou a, 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 o questionamento oh, então eu não entendi muito bem o que você falou o senhor está querendo ajudar e a conversa retomou e, e assim foi escrachado sabe bem assim e aí ela gente entrou em prantos, começou a chorar e eu estava aqui na Codimuc, eu trabalhava na Codimuc aqui na época e fui para casa sem entender nada do que estava acontecendo, fui ouvir né, aquela gravação, nesse meio tempo foi chegando algumas pessoas em casa, alguns irmãos, né, irmãos de, de grupo de jovens mesmo, e aí foram tomando conhecimento também do, do fato e aí já foi aquele alvoroço, é, rapaz, você não pode admitir isso, e todo mundo falando comigo, se for, o cara fosse eu, já tinha quebrado todos os dentes da casa do seu pai, você não pode fazer isso, rapaz, você entra na moleque, ele não tem o direito de entrar na sua casa, se aproveitar de uma situação difícil dessa, ainda fazer uma, uma proposta absurda como essa. E, rapaz, eu vendo aquele alvoroço, a Patrícia chorando do lado, aquela rapaziada ali, os meus irmãos ali do grupo de jovens, vai lá e que mete a mão na cara, que, que velho, desculpa a palavra, mas que velho sem vergonha, que velho safado, né? Vou passando a perna no próprio filho. Rapaz, eu sei que eu entrei para o banheiro para tomar banho. Quando eu fechei a porta ali, eu tive aqueles cinco minutos, né? Só eu e eu. Passou um filme pela minha história filme da minha história, me recordei da minha infância, me recordei dos fatos, dos acontecimentos, tudo que eu tinha vivido dentro da minha casa, as ausências nos momentos mais importantes da nossa vida, que eu considerava importante na minha vida, né? seja numa formatura, seja para levar um filho para andar de bicicleta, para empinar uma pipa, para jogar uma bola, rapaz, aqueles cinco minutos ali, eu fiz um... E aí eu me recordei daquele voto íntimo do bem. Né? Se é assim que eu posso dizer. E aí eu disse assim, pois é, eu cresci, eu casei, já sou pai, mas eu ainda posso fazer diferente. Ao contrário do que todo mundo lá fora está querendo que eu faça, eu falando comigo, né? eu vou fazer diferente. Tomei meu banho, Saí, fui até a casa do meu pai, ele, ali ele estava, deitado na sua cama, estava bem frio, ele estava com um cobertor até aqui, na, quase no nariz. E aí eu disse para ele assim, pai, eu sei o que aconteceu hoje lá em casa. O senhor não sabe, mas a Patrícia gravou toda aquela conversa. Eu estou aqui para dizer uma coisa para o senhor, muito importante. A primeira, que eu amo que faltou para nós ao longo da nossa vida, talvez tenha sido essa amizade, esse companheirismo, essa proximidade de pai. Porque foi o que eu mais quis, foi o que eu mais desejei. E ele não falou nada. Foi um silêncio assim, mas eu falei tudo o que eu tinha que sentir, disse para ele, é, tinha que dizer, disse para ele assim, pai, eu quero que o senhor saiba de uma coisa. Hoje, eu amo o Senhor muito mais do que ontem. E vou amanhã eu vou amar muito mais do que hoje. Porque o Senhor é meu Pai. O Senhor é meu Pai. O Senhor é a pessoa mais importante da minha vida. Mesmo que o Senhor tenha falhado em muitos pontos. Mesmo que o Senhor tenha deixado a desejar em muitos pontos. O Senhor é o meu Pai. E ali eu saí, fui embora. No outro dia diante da situação, como a gente morava do lado, era uma situação muito difícil. Tinha minha, mama, tinha minha mãe, né, tinha a Patrícia, como que ia ficar uma situação ali, a convivência, o, a, o encontro diário. A, gente, a situação já estava difícil, irmão. Aí a gente teve que... Eu arrumei um caminhãozinho, para mim foi a parte mais difícil também, 
ter que sair de casa, sair daquela, daquele lugar, porque é a minha história ali, né, cara? Quando eu falo do São João, as pessoas acham engraçado, mas é a minha vida, é a minha história, é a minha história, eu não posso negar a minha história, quem eu sou. Eu me lembro uma vez que a minha avó dizia assim, meu filho, se você quiser ser alguém na vida, se você quiser ser grande na vida, você nunca vai poder perder de vista o lugar de onde você veio, o lugar onde você está e aonde você quer chegar. Falar ali daquele lugar, para mim, é falar da minha história. Então, sair naquele momento foi muito difícil para mim, mas muito mais difícil para ele. Porque quando chegou o caminhãozinho no outro dia, eu botei meus, meus móveis, a gente alugou uma casa aqui na cidade, um amigo né, um, nos abriu aqui, cobrando 200 reais na época só de aluguel. E quando eu saí, as coisas estavam tudo em cima do caminhão. E eu fui entregar a chave para ele. Eu acho que ali foi a maior porrada que podia ter dado né? assim, nele, no meu pai. Porque eu vi aquele homem se esborrachar no chão, encostando na parede, caindo até o chão, chorando. A minha mãe. Mas era uma situação muito delicada. Eu precisava sair. Eu precisava dar esse passo. E assim eu fiz. A gente saiu. Foram... É, algum quase um ano, morando aqui no centro da cidade, longe do meu pai, longe da minha mãe, né? E não sei se eu posso já entrar nessa... Mas nesse meio tempo, um pouco mais para frente, meu pai adoeceu, logo ele teve um infarto, né? e aí eu fui parar na UTI. E aí que é a beleza da vida, cara. Porque a vida, ela nos possibilita a concretizar, muitas vezes, o nosso falar, pai, eu te perdoo, pai, eu te amo, no meu caso, a vida me deu de presente a oportunidade de ir para uma, um quarto, cuidar dele, fazer a barba, dar comidinha na boca, sabe, ajudar a trocar a roupa, viver realmente esse processo de reconciliação com o meu pai, com a minha história, e isso, que muitas vezes, assim, em muitos momentos, ele não falava nada, mas em muitos e muitos momentos, eu via uma lágrima escorrendo no canto, e aquilo para mim já bastava, já dava para entender o que aquele homem estava dizendo, o que eu fui fazer <risos> com esse menino? <risos> Olha, Cassi, eu louvo a Deus por esse momento que você está proporcionando para todos nós aqui, porque é a sua história. É, me dá a liberdade também de falar sobre o lugar onde você tem a sua história. O bairro São João, aqui em Cachoeira Paulista, é um bairro simples. Nossa! Bairro simples, aqui do ladinho da Canção Nova. Bairro simples. E o Cassiano, eu já o conheço aqui nos bastidores já faz um bom tempo. Você nunca, nunca teve vergonha da simplicidade da sua história, irmão. Isso faz você, para mim, ser gigante, ser grande. E Deus lhe pague pela coragem que você tem agora de trazer a sua história. É a primeira vez que você fala isso, essa parte da sua história. É, é a primeira vez que você fala isso aqui em Rede Aberta. E eu agradeço e louvo a Deus pela sua coragem, porque eu sei que a sua história está curando muitos corações agora. Amém. Bom, a gente vai voltar ainda, depois do intervalo, e a gente vai rezar demais. Vai lá se recompor, toma uma aguinha, tenho certeza que você está chorando também demais aí na sua casa, sei lá onde você esteja, a gente volta, tá bom? Derrama as tuas bênçãos, Senhor. Derrama as tuas bênçãos, Senhor. Envia-me teu fogo abraçador. Em ti eu quero ser um novo ser. Prostarei a ti, me prostarei a ti, me prostarei a ti, pra te adorar, me prostarei. 
No programa BHN tá? Pré-lançamento dessa canção Me prostrarei a ti Logo, logo já vai estar disponível Nas plataformas digitais Tá bom? Música inédita aí do Cassiano Nós vamos rezar Música linda demais Nós vamos rezar por todos vocês Que estão agora participando Nós estamos no programa ao vivo tá? Nós estamos participando agora aqui Você pode participar agora Nesta publicação que nós fizemos, a última publicação que nós fizemos aqui, neste endereço aqui, ó, pega aí underline oficial no Instagram, tá? Tem uma foto lá, foi a última publicação da gente, então vai lá, deixa lá seu pedido de oração, porque com essa música nós vamos rezar pelos seus pedidos. Ô Cassiano, é. É, cara, tem uns, um, uma galera que está participando aqui já, olha aqui, a Wanda escreveu assim, ó, testemunho muito forte, Talvez o mais forte que eu já ouvi. Oh, que Deus te cubra de muitas bênçãos. A Mari também está comentando aqui sobre o testemunho, falando aqui. Que testemunho. Estou em lágrimas. Você é um homem vitorioso, Cassiano. Que Deus abençoe sempre. Que legal, né? Muita gente aqui falando é, de histórias muito parecidas, que, que, né, que também passaram por situações de alcoolismo na família e tudo mais. E nós vamos rezar por todos vocês que estão partilhando com a gente. É por isso que a gente traz esses, esses testemunhos aqui no PHN, né? para poder nos incentivar a buscar a santidade, dizer por hoje não e trilhar um caminho diferente, né? fazer diferente, como trouxe bem o Cassiano. Né? Isso é para nós também. Né? A gente podia assumir mesmo, nós precisamos assumir. Ó, eu vou fazer diferente. Meu pai não foi bom comigo? Eu Vou ser diferente. E aí a gente vai fazendo a diferença em todos os lugares, né? É isso aí. Então, uma história linda, de fato, Cassiano. E graças a Deus que a gente tem a oportunidade de, na TV Canção Nova, trazer histórias como a sua. Aliás, Deus abençoe você, sócio evangelizador. Você patrocina esse momento. Quanto é que vale um momento desse? Uma história dessa em rede aberta de televisão, todos os meios de comunicação da Canção Nova. Quanto vale? Não dá para precificar um momento como esse. E você, sócio, contribui com essa obra de evangelização. Deus lhe pague, viu? Deus lhe pague. Talvez a gente ficaria nessa história aqui só entre nós. Só que você, por você patrocinar essa obra, essa história sai daqui e vai para muitos lares, muito, atinge muitos corações. Então, Deus lhe pague você que é sócio. Você não sabia? Canção Nova se mantém por doação. Você não sabia? Então, seja sócio dessa obra de evangelização, tá bom? Você patrocina momentos iguais a esses, beleza? O Cassiano, é. É, só conclui para a gente aqui, porque além do perdão que você cedeu ao seu pai, mesmo nessa história tão, né, é, é, tão forte, né, você ainda conseguiu batismo no Espírito Santo, encontro com Deus, perdoou o seu pai, só que, cara, ainda mais incrível, o que torna a história incrível é o seu perdão, você conseguiu dar o perdão para o seu pai e ele também conseguiu a conversão, ele se converteu a Deus. Conta um pois pouquinho é. dessa, desse é. então, momento de conversão para é, o seu pai. Essa é, eu acho que é a cereja do bolo né, dessa partilha, porque depois dessa experiência toda é, ali, meu pai, depois que ele teve o primeiro infarto, precisou fazer a sua cirurgia, meu pai também, durante muitos anos, ele foi ele se envolveu é, com outras práticas ocultas aqui. né Então, foram muitos anos. É, então, todo o processo também, eu acho que ajudou nesse 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 resgate, nessa salvação, para que essa salvação chegasse e alcançasse o coração e a vida do meu pai. É, depois que meu pai operou, enfim, teve toda aquela situação toda... É, Pouco tempo depois, é, a Patrícia ficou grávida do Guilherme. Né? Graças a Deus, aí depois o Gui veio, nasceu. Nesse meio tempo, a gente já retornou para a nossa casa, onde nós morávamos. Você vê que é, é, eu, eu, eu faço questão de, de destacar isso, a importância desse perdão que abre o céu para o outro. Eu quero que fique isso no seu coração guardado. O perdão ele abre o céu para o outro. 
E eu sou prova disso, sou testemunha disso. E quando a gente retornou, mulher nasceu, Gui, né, que era o nosso caçaninha na época, e veja bem, tudo aquilo que, que foi frustração na minha vida, na minha infância, né, da presença do meu pai, tudo que, que ele não fez comigo, ele fez com o Guilherme. Então, a primeira, a primeira assim, imagem impactante na minha vida foi quando foi, o Guilherme foi ter a sua primeira formatura, e lá estava eu com a minha máquina para fazer o primeiro registro, né? e, de repente, quando eu me dei conta, quem estava entrando com o Guilherme naquela formatura era meu pai. Então, tipo, cara, Deus é maravilhoso. Deus não só, ele, a partir dessa experiência do perdão, Deus voltou na minha história, curando meu coração, curando as minhas feridas que ali estavam, pela ausência desses momentos. Meu pai levou o Guilherme para andar de bicicleta, meu pai levava o Guilherme para jogar bola, meu pai levava o Guilherme para empinar pipa. Meu pai, em tudo aquilo que ele é, é, não fez comigo, ele fez com o Gui, e eu me realizei como pai e como filho. E, posteriormente... Né, depois meu pai ficou mais adoeceu novamente um momento que ele teve bem ruim aqui né, em Cachoeira foi quando o padre Ivan né estava no Instituto de Canção Nova e meu pai estava bem mal mesmo e o padre foi até a Santa Casa foi ali dar unção dos enfermos para ele e aproveitou a oportunidade e perguntou para ele assim o oh, seu Zeca você não quer confessar? Aí meu pai, parece que ele, o padre, me contando. Ele falou um tempo para o seu pai, lá, ele ficou meio estranho, assim, meio ressabiado, mas ele aceitou. E aí, quando o padre Ivan saiu, ele falou, meu filho, levanta a mão para o céu e glorifica a Deus. Porque, na, nessa época, meu pai estava com 67 anos. E, porque a primeira e a única vez que o seu pai confessou foi com sete anos de idade, na roça, quando ele foi fazer a primeira comunhão. Ou seja, depois de 60 anos, meu pai teve a oportunidade de se encontrar com a misericórdia de Deus. A partir dali, fazer a sua comunhão diária, a comunhão, receber mesmo, receber a Eucaristia, muitos irmãos levando a Eucaristia em casa para ele. Enfim, foi um processo de restauração na minha vida e na vida dele. Meu pai quando ele passou mal pela última vez que ele foi parar na UTI. Logo, ele já foi entubado, é, aqui em Lorena, e ele já foi é, ficou desacordado. Foram ali pelo menos uns quatro, cinco dias nessa condição. E eu me lembro que isso foi em 2015. Eu lembro que no domingo de Pentecostes, lá estava eu à noite rezando, pedindo o batismo do Espírito Santo por ele, é, para que eu pedir a Deus essa graça, que ele não podia sair, né? concluir esse tempo daqui sem receber essa graça do alto, que faltava isso na vida dele, a graça do Espírito, e assim a gente o fez, e no dia 26 de maio, meu pai faleceu, e essa história, ela aqui, agora, nesse tempo, ela conclui dessa forma, eu aqui no, no velório, muitos irmãos ali, e, diante de toda aquela situação, não é fácil, eu sinto uma saudade demais dele. É, era meu herói, era meu pai. Meu pai é meu pai. Independentemente da história, ele foi e sempre será o meu pai. E, mas meu coração estava tomado por uma grande paz durante todo o seu velório. E eu me recordo que, quando a gente foi colocar ali né, o caixão na gaveta, foi o último que empurrei o caixão para dentro, eu levantei as mãos para o alto, glorifiquei a Deus e disse a Deus, missão cumprida. E eu não tenho dúvida nenhuma que o meu herói, que nasceu no dia 3 de junho de 1944, né, e concluiu a sua jornada nesta terra, no dia 26 de maio de 2015, está no céu hoje, nos esperando, preparando um lugar para que a gente possa se reencontrar novamente, e a gente celebre por toda a eternidade a graça do perdão, da reconciliação, do amor. No final, o amor sempre vence. Por isso, eu quero repetir essa palavra para você, viu? O perdão, ele abre a porta do céu para o outro. Cassiano, seu pai faleceu no ano de 2015, nós estamos em 2021, 
nós estamos aí seis anos após a morte do seu pai, e no acampamento de músicos, aqui nesse rincão, justamente, é, eu, a gente conversando aqui entre nós, eu falei, Cassiano, está na hora de você voltar, pega a Anne. Você me contou essa história, e aí foi muito bonito você falar, depois de seis anos, você falou assim, Peter, agora encerrou o ciclo, missão cumprida, agora estou pronto para falar. É lindo, viu, irmão? Lindo, foi maravilhoso. O momento da partida já foi maravilhoso. Eu imagino quão maravilhoso está sendo também para quem está nos acompanhando. Bom, Cassiano, tem um videozinho aí. Ah, é? Especial, uma, mandaram para você, Pô, to, que vai ser compartilhado com todos nós aí. Está na agulha já, hein, Bia? Está na agulha aí para você também conhecer os bastidores da vida desse cara que é um evangelizador, mas é um cara, ó, um coração gigante, um homem de Deus, tá bom? Vamos lá, VT, roda aí, vai lá. Fala, povo santo do PHN. Pediram para eu passar aqui para falar de uma pessoa muito especial na minha vida, que é o meu companheiro para a vida inteira, para o resto das nossas vidas, que é o Cassiano. E em um minuto, eu dizer o que ele é como pai, como esposo. É uma missão impossível, gente. O Cassiano, ele é a bênção em nossas vidas. Ele é isso aí que vocês têm o prazer de de conviver e de viver com ele, quem cruza com ele por essa chácara, essa alegria, essa disposição, essa, esse homem da superação. Como pai, ele é extremamente carinhoso, atencioso às necessidades das crianças, é, recente pai de menina, então aprendendo a ser pai de menina. E como esposo, ele é tudo aquilo que eu nunca imaginei na minha vida que Deus me presentearia. Ele é muito além daquilo que eu um dia esperei é, de um marido. Então, fica aí a minha homenagem em um minuto para falar de um homem tão maravilhoso como o Cassiano. É praticamente impossível. Amor, eu te amo. Um beijo. Você é maravilhoso. Que lindo, hein, cara? E é uma flechada no coração, né, mano? <risos> Coisa linda. Tem mais um VT aí, né? Tem, Bia? Não? Ah, agora, então, deixa eu é, mandar um abraço para o Patrícia mais uma vez. Parabéns, viu, Patrícia? Você está um presentão dentro de casa, né? Acabou que a gente boa mesmo, hein? Parabéns. Isso aí. Ah, o padre, deixa eu fazer uma pergunta antes da gente rezar aqui, que eu acho importante, inclusive, para a gente rezar... É, Colocar todas essas intenções aqui no final do programa. Mas olha essa pergunta que chegou aqui, padre, da Laís. A Bia, rapidinho aqui, mandou para mim. Obrigado, viu, Bia? É, meu pai falhou muito. A Laís está falando, tá falando aqui, padre. Meu pai falhou muito. Eu não consigo esquecer o, é, o que ele fez. Isso me faz muito mal. O que fazer, padre? Qual o nome dela? Laís. Laís Marcondes. A internauta mandou essa pergunta. Ô, Laís, o que fazer? Olha para a história do Cassiano. Ele poderia ter vivido como vítima da sua história. Ele poderia, naquele momento, ter causado ainda mais um, uma destruição, tanto na vida dele quanto na vida do pai. Poderia ele não estar aqui, contando a história o pai dele poderia ter morrido de outra forma, mas ele não se fez vítima da sua história, não se fez um fracassado, um derrotado. E ainda mais, é, não tem nem o que falar da forma como foi dado o perdão do Cassiano para o pai dele. E como ele falou, o perdão que ele deu para o pai, tanto fechou um ciclo na sua história, curou muita coisa na sua história, quanto curou o pai dele e foi canal de salvação. A mesma coisa eu digo para você. É, não sei quais os fatos, o que aconteceu, que seu pai amagoou tanto. E você se sente mal, como você fala na, na, na pergunta ali. Perdoe o seu pai. Por mais que você não, no seu coração não tenha amor, não tenha vontade, tenha a atitude do perdão. Porque isso pode curar a tua vida, tirar a tua história do fracasso, da derrota, do vitim, do, da, como vítima, né? e pode salvar o teu pai também. É, você pode não enxergar muita coisa agora, mas o final da história do Cassiano é o que pode ser o final da sua história. Né? Lindo demais. Bom, como eu falei, nós vamos cesar agora, né? todos nós. Eu vou deixar aqui, está vendo o celular? 
tá aqui, me acompanha aqui, a galera dos câmeras. Esse, esse ato aqui, eu gosto de fazer porque às vezes a gente não consegue alcançar, porque a gente é limitado, né? a gente não consegue é, ler tudo, né? não conseguimos ver tudo, às vezes passa um testemunho gigantesco aqui e a gente não consegue acompanhar. Mas eu estou deixando aqui, eu estou aproveitando a cruz que o padre trouxe aqui, aliás, uma cruz lindíssima, está aqui, ó, pega N underline oficial, está vendo o seu pedido? Seu pedido está aqui nessa cruz, eu vou deixar o celular aqui, pega N underline oficial, tá bom? Você pode participar agora, deixa o seu pedido de oração, que nós vamos rezar por todos esses pedidos que estão aqui, vou deixar aqui, chega para cá, padre, vamos rezar juntos, essa música maravilhosa que o Cassiano vai trazer para nós, Cassiano, eu me me prostrarei. Me prostrarei a ti. É. Vamos cantar juntos e vamos rezar abrindo nosso coração, pedindo a cura do Senhor. Que você possa desejar do fundo do seu coração, que Deus seja o centro, que Ele seja o seu tudo, que Ele seja o seu melhor amigo. Talvez esteja aí, talvez não. Essa é a resposta que você talvez esteja procurando para tantas realidades na tua história. Digo para você, minha irmã, você que falou há pouco, você que fez a sua pergunta, faça a diferença, abre o seu coração, deixa Jesus ocupar o lugar mais belo, mais precioso na sua vida, que é o seu coração. Jesus, Tu és o centro, Jesus, Tu és meu tudo, Jesus, meu amigo, mais fiel Jesus, Tu és o centro Jesus, Tu és meu tudo Jesus, meu amigo, mais fiel Me prostrarei Nós te adoramos Senhor E em todas as situações agora Nós pedimos a tua intervenção Sim Senhor, porque o Senhor é grandioso O nosso amigo mais fiel Por isso meu irmão agora vai abrindo Minha irmã vai abrindo o seu coração Independente das situações da vida Independente das, dos machucados Independente de todas as situações O Senhor sempre esteve ali Sempre esteve ao seu lado Ele quer te curar Ele quer te restaurar Transformar a sua vida A sua história numa história de vitória Como a vida do Cassiano que você está acompanhando agora Vendo em imagens A vida A vida deste homem 
que também pode ser o mesmo desfecho na sua história. Por isso, Senhor, cura os corações. Cura os corações, nosso amigo, nosso amigo mais fiel. O Senhor é nosso amigo mais fiel. Essa hora eu vejo que é a hora da decisão, meu irmão, minha irmã. É a hora de você tomar a sua decisão, é agora. É agora que você precisa abrir o seu coração Você que talvez tenha se prostrado diante de tantas amarguras De tantos ressentimentos, de tantas mágoas De acontecimentos dolorosos da sua vida Que te fez se prostrar A ponto de cair, quem sabe até mesmo de uma depressão A querer dar ponto, dar fim na sua própria vida Meu irmão, minha irmã, é a hora da decisão agora É a hora da salvação na tua história eu não sei, a gente já fez isso muitas e muitas vezes Mas eu quero fazer isso com você nesta hora Se você precisa agora, nesta hora, se reconciliar com alguém Se você tem o seu telefone, você vai ligar para essa pessoa Você vai mandar uma mensagem Você não vai deixar para amanhã aquilo que você pode fazer agora, neste instante Porque existe uma graça sobrenatural sobre nós nesta hora É o Espírito Santo agora que retira Tira você deste estado de morte, dessa condição que você se encontrava Meu irmão, minha irmã, é uma graça para este momento Por isso não perca esta oportunidade Você que precisa se reconciliar com a tua família, com teu pai, com a tua mãe, com teu irmão Com o seu amigo, eu não sei Mas são inúmeras pessoas que nesta hora estão sendo agora alcançadas pela graça de Deus essa graça, por esse renovo, o Senhor que liberta você de toda, de toda mágoa, de todo ressentimento, tudo aquilo que estava tornando a tua vida infértil, que estava trazendo esterilidade para o teu ministério, para a sua vida missionária, para o seu ser consagrado, meu irmão, minha irmã, abre o teu coração, experimenta, experimenta do novo de Deus na tua vida. mais uma vez agora, nós estamos no final estavam passando algumas imagens da família do Cassiano na televisão, passa de novo aí, essas imagens isso para mostrar para você que a nossa história, ela tem esses momentos, né, de altos e baixos mas é a nossa história, é a nossa história é a sua história tá aí o Cassiano com o pai dele, tá passando momentos a última foto com o pai dele é essa foto aí É a nossa história É a história do Cassiano A sua história não é diferente não Tem coisas que acontecem na história da gente Que a gente não escolhe Mas a gente pode escolher o final Os acontecimentos a gente não escolhe Mas a gente pode escolher o final Coloca Deus no final da sua história Coloca Deus na sua história Obrigado Senhor Obrigado porque muitas pessoas estão se reconciliando consigo, com Deus e com a própria história nessa noite. Obrigado, obrigado. Te pedir para o padre também, padre, essa benção para que tantas pessoas que estão acompanhando o PHN nessa noite comecem hoje o primeiro dia do resto de suas vidas. Um reinício, uma reconstrução. Que essa bênção seja para reconstrução de várias histórias, Padre. Eu peço essa graça mesmo ao Senhor, para que aqueles que precisam dar o perdão, que por essa bênção te dê a coragem disso.
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão da bem-aventurada e sempre Virgem Maria, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigado, banda. Obrigado, equipe. Cassiano, Deus é te Vamos terminar assim. Vamos terminar mostrando ali as intenções. Está ali o celular do ladinho da cruz. As suas intenções estão nos pés da cruz de Jesus. Não esquece disso, tá bom? Me prostrarei a ti. Vamos lá. Me prostrarei a ti. Me prostrarei a ti. Me prostrarei.